God sets the terms of the covenant because God knows the purpose for our lives. Gott gibt uns die uh, Grundsätze für Bündnisse uh, für unser Leben. No one is on this earth by accident. Niemand ist auf dieser Welt uh, als Zufall. And so that's why when we are on this earth, God is involved and we must let him lead. So, you know, uh, solange wir auf dieser Welt sind, uh, sind wir in den Ordnungen Gottes und wir sollen auf ihn hören. So that's why Jesus teaches in Matthew 6, uh, 6 33, that we first seek the kingdom of God. Darum lehrt uns Jesus in Matthäus 6, 33, dass wir zuerst das Reich Gottes suchen sollen. And then we must do things right. That's what righteousness means. Just doing things right und, according to scripture. Und dann sollen wir das, das Leben äh, gemäß der Richtlinien des Wortes Gottes leben. And then all other things shall be added. Und alle anderen Dinge werden euch hinzugefügt. So many marriages in these days are miserable because we don't do things right according to the Bible. Und deshalb sind so viele Ehen sehr miserabel in unseren Tagen, weil sie nicht gemäß des Wortes Gottes leben. And therefore we don't qualify for Jesus to add all the other things. Weil wir nicht zuerst ein Reich suchen und deshalb haben wir kein Recht, dass Jesus alles andere hinzufügt. But you may say, oh, Uh, uh, Jesus has given me money, God has made me rich, I have big house and big cars and big farms, uh, I have it all. Ja, vielleicht sagen wir, oh, ich bin reich, ich habe ein großes Haus, Autos, eine Farm, ich bin reich, ich habe alles. But if you are not happy in your marriage, you are miserable, your um, children are miserable, what's the purpose? Of all the wealth. Aber wenn du in deiner Ehe nicht glücklich bist, deine Kinder sind nicht glücklich, uh, was, was nützt dir das ganze Geld? So, there are things which are not tangible, which only God can give. Things like peace, things like harmony. Th there, there are things which we don't see, but only God can give them to a marriage. Da gibt es eben Dinge, die man nicht so greifen kann, zum Beispiel Freude, Frieden, uh, Harmonie. Nur Gott kann die schenken. Das sind eben Gnadengaben Gottes. Yes, so that is, uh, we were talking about a covenant, but then what is a contract? Jetzt mm. haben wir gesprochen über einen Bund, aber was ist jetzt ein, ein, uh, um, mal, ein Vertrag? Yes, so the contract is a product of mutual human consent after bargaining and accepting the human terms. Und ein, ein, ein Vertrag, da tut man sich also nur menschlich einigen und menschlich äh, abstimmen, wie, was man gerne hätte in dieser Beziehung. Yes, now, when human beings negotiate uh, something, there is always room for injustice. Und wenn Menschen etwas hmm. arrangieren und zurecht, sich zurechtrichten, da ist immer ein Raum für Ungerechtigkeit. Yes, we, because with human beings, the one who has a higher bargaining power takes advantage of the one who is vulnerable. Uh, because dann immer derjenige, mm -hmm. der da uh, mehr informiert ist, intelligenter ist, hat da uh, den Vorteil, den anderen zu benachteiligen. So, in other words, in covenant, there is perfectness of justice, while in contract, there can never be perfect justice. In einem, in einem Bund, da ist volle Gerechtigkeit für beide, also volle Freiheit und Einheit, aber in einem Vertrag ist es nicht so garantiert. So, when couples live together based on a contract, the, that contract is likely to break any time because there is no perfect justice in it. So, wenn, uh, wenn ein Ehepaar zusammenlebt nur aufgrund eines Vertrages, dann ist da 
kein richtiges Fundament und keine große Sicherheit. Yes, because humanity has no power to sustain justice. Denn die Menschlichkeit hat nicht die Kraft, Gerechtigkeit uh, freizusetzen. Only God is perfectly just. Nur Gott ist perfekt gerecht. So that's why we get challenges in our time in marriage because it's taken on human terms. Deshalb bekommen so viele Ehen große Probleme, weil es basiert diese, dieser Vertrag ist basiert auf menschlichem Verständnis. I don't know about your culture, but as an African, for example, you find women are put down and they enter uh, into this uh, marriage when they already know what they should be like. But when you come to, to look at our cultures, there is no perfect justice there. Aber ja, ich bin ein Afrikaner und da gibt es viele verschiedene Kulturen. Und wenn man sich da eben nur auf einen Vertrag einlässt, dann gibt es nicht volle Gerechtigkeit für beide. Maybe you also know situations where there is no justice. Maybe you started living with somebody because that somebody had more money, had a house, had a car, had a good job. Or maybe because you wanted children, that's why you accepted some reason. And that reason, when you come to balance it, you'll find no justice. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen heiraten. Manche heiraten, weil der Mann ein Haus hat, viel Geld hat, ein Auto hat. Andere Frauen heiraten, weil sie Kinder haben möchten. Also da ist schon ein sehr wackeliges Fundament und keine, keine, so wie sagen, keine Garantie, dass es gut geht. Yes, so that's why I, I say Marriage is a covenant, is not a contract. So when it is a contract, it's really not marriage. It is something else, even though you may call it a marriage. So is there a großer Unterschied, ob deine Ehe basiert ist auf einer Bundesbeziehung oder einer Vertragsbeziehung? Uh, die Bundesbeziehung, da ist Gott involviert und da fließt Liebe und da fließt seine Gegenwart. Aber in einer Vertragsbeziehung sind ganz viele uh, ja, Stolpersteine. In the theocracy government system, all contracts are also covenants. In what? In der theocracy. theocracy. In einer theokratischen Gesellschaft sind auch die, die Verträge Bündnisse. Yes, because... God is a perfect witness of those contracts and he is the perfect judge and he is the initiator and is involved to the end. Denn in einer theokratischen Gesellschaft ist Gott im Zentrum und dann wird alles auf ihn ausgerichtet und das gibt ihm auch gute Substanz. So, uh, God always sets his terms in a covenant based on his attributes of love, justice, omnipotence, <coughs> Omnip omniscience, immutability, and all those. <laughs> That's too much. Oh, okay. So. I, I'll say it again. So, when God is setting the terms of, of, of covenant, he is basing on his attribute of love. When God aufgrund eines Bundes etwas festlegt, dann ist das Fundament immer Liebe. He, God is not only love, he is also justice. Aber Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch Gerechtigkeit. He is not only just, but he is also omniscient, he is all-knowing. Aber Gott nicht, ist nicht nur gerecht, er, er weiß auch alles, er ist allwissend. Not only is he all-knowing, but he also he is all-powerful, he is omnipotent. Nicht nur ist er allwissend, er ist allmächtig auch. And not only that, he is also unchangeable. Und außerdem ist er nicht fähig, er, er, er verändert sich nicht dauernd. Not only that, he is also everlasting. Er ist auch uh, ewig. So, when we enter covenant, we know that there is love, there is justice, there is full wisdom of God. So, wenn wir einen Bund eingehen, dann wissen wir, da ist Liebe, da ist Gerechtigkeit, da ist Weisheit. Aha, there is full authority and power. Da ist volle Autorität und Macht. 
there is permanence and eternity. That's what. Permanence. Oh, it's, permanence. It's, it's permanent. And that is unshakable. There is no other force that can change it. Und das ist unerschütterlich. Da kann, keine Kraft kann das erschüttern. But you imagine a contract in a democracy. So, ich stelle jetzt einen Vertrag vor in einer demokratischen Gesellschaft. Today, the majority vote is this, and after one year, another vote is different. <laughs> also, zur Zeit verändern sich die, die, uh, die Grundlagen von, von Jahr zu Jahr. So, when we base our marriage or uh, our family on, on a democratic law, then they are not safe. So, when we unser, unsere Ehe auf ein demokratisches Gesetz bauen, dann bist du nicht sicher. Why? Because human beings change. Warum? Weil menschliche Wesen sich verändern. And the democracy can be very dangerous. Und Demokratie kann sehr gefährlich sein. Because when many people decide wrongly, then it is passed as law. Denn wenn viele Menschen gemeinsam falsche Entscheidungen treffen, dann wird es zum Gesetz. And the fact that it is the majority doesn't mean it has full justice. Und das, hat nicht, das bedeutet nicht, dass die, die Mehrheit äh, die volle Weisheit hat. That's why if we want to live happy lives, let's seek godly marriage. Because godly marriage is safe, is permanent, is full of so, God. Wenn wir eine gute Ehe führen wollen, dann bitte äh, sollen wir einen Bund schließen. Da ist Liebe, da ist Einheit, da ist Schutz. Yes. So, again, we need to understand that because marriage originated in a theocracy. Das müssen wir verstehen. Er hat seine Wurzeln in der, in der, ja, in einer göttlichen Herrschaft. It flourishes only when God is leading. Und deshalb wird eine Ehe nur gut, gut laufen und gut sich entfalten, wenn Gott führt. So when you live in what you call a marriage, but it is just a human agreement, then you lack the blessings of God. So wenn du also nur aufgrund eines Vertrages eine Ehe schließt, dann ver versäumst du die Gnade Gottes, den Segen Gottes. Yes. So what is happening most times right now, we have legalized cohabitation and we call it marriage. Uh, und uh, was wir gemacht haben, wir haben jetzt gesetzlich um, ja, festgelegt, dass wenn zwei miteinander leben, ist das eine Ehe. So, Aber das ist nicht Ehe. Yes. So the law allows you to live together, society approves it, but you lack the blessings of God. So the Gesellschaft allowed that two men and women together and or other situations. But that is not what God in the sense has. Aha. So when God is not involved, it means that you are limiting uh, your union to only two aspects of humanity. Und wenn eben da zwei nur eine, im Vertrag, im Ehevertrag miteinander leben, dann hast du einen begrenzten, äh, begrenzten Segen in dieser Beziehung. You see, a human being is, has a spirit, a mind and a body. Und ein, ein, ein Mensch hat einen Geist, Seele und Körper. So, uh, in a contract, there is the mind involved and the body, but the spirit where, which is a part of God is missing. In einem Vertrag ist die Seele involviert und der Körper, aber der Geist fehlt. And where the spirit is lacking, then there can never be the understanding of the unseen. Und wo der Geist fehlt, da kann nie das Verstehen des Unsichtbaren äh, sichtbar werden. Yes, and that means <coughs> God is not involved, and so that union is not spiritually blessed. Und das heißt auch, dass Gott hier keine Rolle spielt. Und darum ist diese Einheit auch geistig nicht gesegnet. 
Yes. So we want uh, to make sure that our marriages are blessed by God. Und wir wollen doch sicher sein, dass unsere Ehen von Gott gesegnet sind. And we want to make sure that all the aspects of a human being, a spirit, mind and body, are happy. Und wir wollen doch sicher gehen, dass alle drei uh, Substanzen eines Menschen, Geist, Seele und Körper, miteinander in Harmonie und glücklich leben. So, a human being cannot be fully satisfied if only the body and the mind are involved and living out the spirit. Und, uh, und ein, eine, eine Ehe kann nie in den vollen Genuss kommen, dessen, was Gott geplant hat, wenn nur Seele und Körper vereint sind und nicht der Geist. So, you find uh, people could be living together and mentally maybe they are compatible and physically they attract each other but there is still something missing ja es kann schon sein dass eine beziehung wo seele und körper in harmonie mit dem leben eine gewisse art von freude und und uh, liebe erfährt aber es fehlt trotzdem etwas if you are listening to me you and and you you might actually be wondering why there is some kind of vacuum in your marriage that you don't understand. Und vielleicht hörst du mir zu und spürst, irgendetwas fehlt in unserer Ehe. Why? Because you'll find you are operating only on the mental and the physical and you are missing the spiritual. Und dann wirst du erkennen, dass ihr nur uh, die, uh, bezüglich Seele und Körper in einer Einheit fließt, aber der Geist fehlt. That means, if there is a disagreement, it can go on endless, endless arguing, arguing, arguing on the mental side until when your relationship ends. Why? Because there is no spirit to say, repent or forgive. Then, and that will be very sicher in a Scheidung enden, denn es ist kein Geist der Vergebung und nicht der Geist der göttlichen Liebe vorhanden. You see, Jesus Christ is the Prince of Peace. The Jesus Christus selbst ist der Priester dieser Ehe. Peace. Oh, ist is der the, the, des Friedens. <coughs> uh -huh. So peace cannot be in a marriage where Jesus Christ is not the King. Und echter Friede kann in einer Ehe nicht sein, wo nicht Jesus Christus uh, das Ruder in der Hand hat. And peace is spiritual. Und Friede ist geistig. So when there is this peace of God inside our hearts, so when the Friede Gottes in unserem Herzen ist, then our hearts are soft. Dann sind unsere Herzen weich. And then there is harmony in the marriage. Dann ist Harmonie in der Ehe. And that only happens when marriage is a covenant. Und das geschieht nur, wenn eine Ehe eine Bundesbeziehung ist. Now, when the two people know that marriage is a covenant, then they never seek to break it. Und wenn zwei Menschen wissen, wir haben eine Bundesbeziehung, dann werden sie bemüht sein, diesen Bund nie zu brechen. Because they fail to convince God why they should end that marriage because they didn't begin it anyway. I hope I understand you right. I'm saying when people know that their marriage is united by God. Yeah. <coughs> when Menschen wissen, unsere Ehe ist verbunden durch Jesus Christus, durch Gott. Even if their conflict is so big, they never think about breaking that relationship. Auch wenn sie noch so große Konflikte haben, werden sie nie darüber nachdenken, diesen Bund zu brechen. Because they will always have a question, will God accept that? Denn immer wieder wird diese Frage vor ihnen stehen, würde Gott das akzeptieren? Why? Because that marriage is a covenant and not a contract. Denn diese Ehe ist ein Bund und nicht ein, ein Vertrag. But in a contract, if we have a small disagreement, you go to the lawyer. 
Aber you go to the judge. Aber wenn wir einen, einen Vertrag haben und da ist ein kleines Problem, dann gehen wir zum Richter, dann gehen wir zum Rechtsanwalt. And the judge will just use the law and end it. Und der Richter verwendet das Gesetz und beendet den Vertrag. And then what happens? Und was geschieht dann? All of you get hurt after that. Alle werden dadurch sehr verletzt werden. The children get hurt. Die children, die Kinder werden sehr verletzt. Everybody suffers. Jeder leidet darunter. That's what contracts do. Das, das so was geschieht bei einem Vertrag. There is no perfect justice. There is no perfect justice. In einem Vertrag ist keine perfekte Gerechtigkeit. Now you think with me. Denkt mit mir jetzt noch. When, when a divorce happens. Wenn eine Ehe, eine, eine Scheidung geschieht. And the judge signs the papers. Und der Richter die Papiere unterschreibt. Is there perfect justice? Ist da perfekte Gerechtigkeit? Does the judge really understand how the children will suffer? Kann der Richter wirklich verstehen, wie die Kinder darunter leiden werden? But come to God and look at it. Aber komm zu Gott und schau dir das einmal ordentlich an. Children are a gift of God to the couple. Und Kinder sind ein Geschenk von Gott für dieses Ehepaar. So God cannot easily uh, accept that. So Gott kann das nicht einfach nur so hinnehmen. So I am saying this because I want us to seek to make our marriages good and approved by God. Und ich spreche so darüber, weil ich möchte, dass unsere Ehen von Gott vollkommen den Segen bekommen. And then we will be permanently blessed. Und dann werden wir permanent im Segen leben. I am going to speak more on another subject. Ich werde noch über eine weitere Grundwahrheit sprechen. Within marriage. Innerhalb von der Ehe. And go a little deeper. Und noch etwas tiefer gehen. So stay with us. So bleib, bleib dran. Until the next session. Und höre dir die nächste Botschaft an.